kayo ng workers, meron kayong free day para makapag main tayo. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is mad black. Hi guys, so welcome back to my channel. So subscribe muna kayo then like the video para makatulong po sa channel. Salamat. Ah uh, okay. So ito ngayon, may bago akong laro na tuturo sa inyo step by step kung paano laruin at saka yung environment niya at saka uh, yung mga details, yung kung paano ilaruin, at saka mga characters, yung mga spaceship, workers, yan, tuturo ko sa inyo lahat. Step by step, guys. So itong yung app, play.cryptomines.app. Uh, search nyo lang, cryptomines. Yan, tapos lalabas naman agad dyan. So, ang um, katulad na laro nito is parang Crypto Blade. Then, sa tingin ko kasi mas maganda to sa Crypto Blade. Kasi, yung makukuha mo per day is fixed. Kunwari, 500 pesos. Uh, ito kasi parang 400 pesos eh. Uh, tingnan natin. Ito, sample lang to ah. Yung mamamain mo is... 1.3 eternal per day. So, pag inano natin, 1.3, ayun, so 525 per day ang makukuha mo. Uh, pag, kumari, for example, tumaas yung eternal, eternal token, ito, 400 pesos, uh, bababa yung makukuha mong eternal per day. Tapos, kung bababa naman siya, tataas naman to. So, fix din. Ganon din yung ano, ganon din yung sa mga bibili mong mga spaceship tsaka workers. Kapag tumaas ang ano, ang presyo ng eternal, bababa tong pag ano mo, pag mint ng workers. Kumara, ito, 2.48 na nagsimula ako mga for eternal lang kailangan. Tapos dito sa spaceship, ganun din yun. Ganun din. So, ito. Bago kayo magsimula, ito kailangan nyo yung metamask, ilalag in nyo. Then, ah, siguro, halos naman lahat tayo may metamask account na kapag naglalaro kayo ng NFT games. May metamask tayo. Then, sa pancake swap, i-import nyo yung eternal tokens para makapag ano kayo. Yan, eternal tokens. Crypto mines eternal. So, yan. Kung kailangan nyo ng kailangan natin ng eternal, mag-swap kayo sa BN. From BNB to eternal. O kung may token kayo sa ibang laro, pwede yan, iswap nyo. Yan, like PVU, tapos skill, kung nag-crypto blade kayo, tsaka Zool, mga ganun. Then, yan. Kung may eternal na kayo. Uh, sa ngayon, ang um, siguro ang mga investment dito is 6 to 8k depende kasi hindi ko ano eh maraming kailangan eternal tokens bago makapagsimula so let's start yan explain ko na lang sa inyo so ngayon kunwari meron na kayong eternal tokens yeah, kung eternal tokens kayo yan dito nyo makikita yung eternal tokens nyo kanyang sampu then explain ko muna sa inyo kung paano nag work yung larong to So, sa umpisa, kailangan mo ng spaceship. Yan. Tapos, sa spaceship na yan, pag... Sa spaceship na yan, ang makukuha mo dyan, swertihan, is 1 to 5 stars. Yan. Kung 1 star ang makukuha mo, isang worker ang pwedeng makasakay dyan. Tapos, yung worker mo, yun yung pwedeng mag-mine. etong mine... Yan. Yan ang kailangan mong ano, mine tsaka, ay workers tsaka spaceship para makapag mine ka ng planet. Yan, so, spaceship, pag one star, one workers, pag two, two workers. Ganon. Then, sa workers, ganon din. Yan, may mga one star, two star, three star din. Kapag one star, ang ano naman sa worker is, ano, current ano, mind power or MP ang tawag doon. So, kapag 1 star, mga 1 to 40 MP lang, tapos sa 2 star, yan, mga 57, tapos sa 3 star, 
120 yun mga four star pag pag nagmint kayo ng workers pag mas mataas ang star mas mataas ang ano makukuha nyo yung MP na, na, ang spaceship is for kung ilan ang pwede mong maipasok na workers ang workers ang ano naman dito is for MP yung MP diyan di dyan yung makikita current mine power ang current mine power ko is 200 pag pinag plus plus yung mga ether mga MP ng mga workers ko so dito sa mine makikita nyo kung ilan na kailangang MP ng current mine power so tingnan nyo dito dito sa first planet level 1 planet yan 0.6 eternal ang makukuha mo kapag meron kang 100 MP required yan sa akin ang total ko is 200 current mine power so ang pwede kong mamine is hanggang planet 2 so 1.3 ang makukuha kong eternal rewards. Pwede kong makuha kasi pwede siya mag-fill everyday. So, ang pagmamine is once lang everyday. Yan, kung mas marami kang workers o mas marami kang spaceship, eto, yung MP required na makuha mo, mas malaking eternal na makuha mo per day. Yan, so, alam nyo na yung ano, alam na natin yung spaceship, yung workers, tsaka yung pagmamine. Spaceship is for workers, kung ilan na pwede mong ipasok, So, yung workers yan, for MP yan, na kailangan yung para sa mga planet na makuha nyo for eternal tokens yon per day, once lang yun. So, meron din tayong marketplace, ang, yan, kung gusto nyo makatipid, yan, ito, payo ko rin sa inyo, na tip ko lang sa inyo, kapag bibili kayo, hintayin nyo mag-load. Kasi yan, no, mat mat matataas ang 45 Eternals. So, kapag inalan nyo sa 1, mag-ano siya ng pinakamababang price. Yan, mga 1 star. Then, kapag sa 2, 2 star. Yan. So, kailangan hintayin nyo mag-load. Then, yan. So, naituro ko na sa inyo kung paano mag-work yung larong to. So, kailangan nyo bumili ng spaceship at workers. So, start tayo ng workers. 2.48 siya. So, not, calculate natin kung ilan yung kailangan. So, kapag nag-ano ka ng spaceship, 2.48. Ang tip ko sa inyo, pag bumili na lang kayo ng 2-star na spaceship sa marketplace. Kasi 2.48 times 2. Siyempre, mas, ano, mas mataas na star, mas mataas yung, mas mababa yung, ano, yung probability na makuha mo siya. So, kapag nag ka ng spaceship, ano, kapag 1 star na kuha mo, logi ka kasi 1 workers lang kailangan mo. So, kapag 1 work, star worker lang ang makuha mo, ayan, uh, 36 to ano lang makuha mo, 17, mga ganyan. Sobrang layo sa current point power na ang limit, ang pinakamababa, ang minimum is 100 mind power ang kailangan. So, parang ang kailangan mo sa spaceship is 2 star para 2 workers ang kailangan mo makuha ang maipasok sa spaceship yun, so kung bibili ka ng spaceship na 2 star kasi bumili na lang ako ng spaceship eh yan, 2.38 lang so malapit na rin sa price na 2.48 pero hindi ka na lugi kasi kung mamit mo is 1 star na spaceship lang, one worker lang ang maano mo. Tapos yan, ang mura lang, 0.8 lang makukuha mo. Then, kung bumili ka na ng ano, ng two spaceships, ang price ng two spaceships sa marketplace is 2.38 times 2. Yan, so may two spaceships ka na. So, ito, pwede ka nang mag-mint ng workers kapag may two spaceship ka. So, kailangan four workers. Dito, ang tip ko sa inyo, mag na kayo dito ng workers nyo kasi dito, may tinatawag kasi tayong contract. So, yung contract na ito is kailangan mo din ng eternal token para makapag-mine yung workers mo. So, ang minimum niya is 7 days, may 15, tsaka 30 days. So, pag, ano, pag per workers, 
ang eternal to na kailangan is mga 1. Tapos pag 7 is parang mga 2, 2 tokens. Ang tip ko sa inyo, mag na lang kayo ng workers. Kasi dito sa marketplace, mga expired na yung contract niya. Ngayon na. Kapag na-expired yung contract nyo, yan, expired yung contract ng isang worker, hindi siya makakapagmay. So, kailangan nyo mag-renew ng contract. Kagastos din kayo ng eternal tokens doon. Para makapagmay sa spaceship. So, yun nga, parang mas okay siya sa crypto blade kasi nakakapag-burn siya ng eternal. Tapos, marami din kailangan na eternal token bago makapagsimula. Then, fix. Fix yung price ng mga spaceship, ng workers, tsaka nung, ano, tsaka yung price sa mine ng uh, yan, price yan. fix lang yan so kung tumaas, bababa kung bababa, tataas Anon. so pag nag mint kayo ng workers swerte kayo kung 3 eternal talk 3 star ang makukuha nyo yan tulad nito 3 star yung nakuha ko ito, ito binili ko ito, ito star lang, tapos ito mga one star, sobrang lugi ka kapag ano, yung mint workers yung workers na mamimint mo is one star lang pero siguro, ma masaswertehan ka na mas mataas yung star na makakuha mo yan, so kung, kung ilan yung gusto nyong mind power na for starting 100 or 200, saan kasi 200 mind power para sa second planet ako makapagsimula kasi pag 100 lang ang kailangan nyo. Ang kaya nyo. 0.6 eternal lang makukuha nyo. So, yun na. Ang tip ko sa inyo, ulitin natin. Sa spaceship, bumili kayo sa marketplace. Then, yung sa pag, sa workers naman na for, yan, mag kayo. Kasi, yung contract nga, ano, expired na dun karamihan sa marketplace sa workers. So, ito yung special event. Meron tayong free day for any new minted workers. So, yun nga. Pag nag-mint kayo ng workers, meron kayong free day para makapag-mine tayo. Yan. So, after one day, mag gagasos kayo ng internal token para makapag- para mag-ano ng contract ng workers din para makapag-mine tayo. Okay, so yung komple kung kompleto na, meron na kayong workers, meron na kayong spaceship, meron na kayong current mine power na pwede mag-mine, then nakontract nyo na yung per workers nyo, pwede na kayong mag-mine per day. Yan, so, ganun lang, magmamine lang kayo once a day, then, eh, dito nyo makukuha. So, Every day yan, may, pwede kayong mag, sa pag-cash out, pwede kayong mag-cash out every day. Kaso nga lang, may 30% na tax ang ano nyo. Per day, 2% ang mababawas nyan sa tax. Sa ngayon, kahapon kasi, nag, nag ano na ako, winidrop, kinash out ko na to kasi kailangan ko mag-renew ng contract ng workers ko. Ngayon, kinontract kinon ko na sila ng 15 days para, ano, mas matagal, tsaka mas malaki yung makuha. Bale, after 15 days yan, pwede na ako mag-cash out ulit. Para maliit yung tax okay, yan. yan. Kailangan, mas maganda kung 0% tax ang mga ko, ang ano, bago kayo mag-cash out. So, yun lang guys. Ang maganda dito kasi fix. Uh, nagbabago yung makukuha mo per day. Then, meron silang pag-burn ng eternal tokens. Then, yung ROI na ito, siguro tingin ko mga 15 days makukuha nyo na din. Sulit to kasi kung mas mataas yung workers nyo makuha nyo pag binenta nyo yan. Tulad nito, 3 star ang nakuha ko. Pag binenta mo yan, yan, hintay nyo yung loading. Yan. E ang mga 3 star, 100, ano lang, e sa 120. So, mataas yun. Magkano presyo nun? Siguro sabihin natin nasa 8.5. So, diba? Kapag, ano, kunwari 15 days, tas gusto nyo nang mag-out, ayaw nyo na. Meron na kayong kinita na eternal tokens, tas pwede nyo pang ibenta yung spaceship nyo, tsaka yung workers nyo. Tignan nyo, 8.5.
O oh, diba? 3-4 na agad yung 3-star na workers. So, yun lang guys. So, kapag nakuha nyo na yung spaceship tsaka workers nyo, once nyo lang yung magmamay, then sobrang dali lang laruin. Yan, isang click lang. Then, after ma-expire yung workers nyo, yung contract, renew lang ulit. Then, sa spaceship, yan, yung kung ilang workers yung malpapasok nyo. Then, sa bawat mile nga pala, merong meron kang BNB na magagastos. Pero mababa lang, mga ano lang siguro, mga 15 to 40 pesos. So, yun guys, balik, kong, balik na lang, balik ako kayo kapag pwede na ako mag-mine. Yan, pakita ko sa inyo kung paano. Then, thank you guys. Subscribe naman kayo, then tanong lang kung may, comment lang ako may mga tanong kayo. Thank you.